小磕碜，说书唱戏劝人汪，三条大路走中央。郭德纲本领能有多大？台上无论说什么样的包袱，都能让我们眼前一亮。别说台下观众看到这段笑到停不下来了，就连一旁的谦老爷都被郭老师这段拽子说书给逗笑。不过这段学评书最经典的，还得是模仿拽子的郭老师，现场给我们表演耍大刀。大英雄正在屋中闷坐，嗯，忽听得人儿啪啪，袖剑声音啊，心说我有了得了，怎么着？鸡毛要跑，嗯。还得是德云班主啊！台上无论模仿什么，都能将角色活灵活现的展示在观众面前。但你要说郭老师最大胆的模仿，那还得是唯一一次的春晚舞台上。大背头，嚯，戴个眼镜啊，那个在单位里了不起，没事还老带着单位人出国考察呢。哎呦，大伙坐着大游艇出国，嚯，游艇啊，列位有派啊，让我们荡起双、啊。出国在国外在海上还碰见海盗了，那危险啊！加勒比海盗，站住！你游艇就停下吧。那是啊，二大爷得问干嘛呀？对呀、啊，啊要钱哦啊，多害怕啊啊！我二大爷没事，要多少钱呢？是啊，这个要，要五十万。呵，好，给你一百万。哟，给我开一个两百万的发票。哎，海盗都哭了。是啊。还是你们挣钱狠呐、哎！这大背头小墨镜一出，郭老师砸挂那位一目了然。郭老师这段一出，倒是给我们带来不少欢乐。只是这台下的观众是天性不爱笑嘛？我那会儿给人说相声去啊，嗯，十块钱一段我就干，啊便宜。于老师那会儿，人家九十年代，人家一千块钱一段，坐在屋里，我得出去找去。您要演出不要？嗯，您这庙会用人不用我来？哦，人谦儿哥，人坐屋等着，等活他的助理出去给他去谈工作。是给他谈演出，经纪人哎，弄那个小名片啊，哎，写上于老师联系电话，找酒店往门缝塞。啊，我那相片穿着裙子吗？<笑>原本以为郭老师是一本正经的说自己的往事，谁能想到转头就说出一句，把谦儿大爷的名片往酒店门缝里塞。谦儿大爷也是真淡定，一句穿没穿裙子逗笑全场。郭老师讲故事的能力是真的厉害，简简单单几句话都能让我们充满画面感。毕竟早前在商演舞台上，郭老师也没少通过讲故事的方式调侃到谦儿哥啊。于老师已经送到了北京菜市口，一帮刽子手过来给于老师从上到下八个一丝不挂。嗯，我光着啊，干嘛光着呀？哎呀，命都不要了，要脸干嘛？那我也不能先不要脸啊！脖子后边插一招子，什么叫招子呀？白纸叠的插在一竹棍上，上面是宝剑的尖儿，啊、嗯，上面写着罪犯的罪名。我这怎么写的？上写奸斩人犯一名，大流氓于谦。瞧我，我说怎么光着呢？嗯嗯嗯，你还有什么要说的吗？让我说话。于老师很大气，我说什么？本忙，本忙，嗯，什么叫本忙啊？大流氓吗？大流氓自称本忙啊。我都头回听说这本流不好听，废话。乔二老爷估计都没想到吧，自己在郭德纲嘴里还能有这种称呼。无论是相声还是评书，亦或者单口，郭老师总能用自己的实力征服我们。不过我就想问一句，这个陈大海挖人参，郭老师什么时候有空能填一下坑？面对真正的艺术家，德云社难道不应该给一点股份吗？于谦，啊，赤身露体在街上、嗯，是否打了郭德纲的脸？那个也写啊，雪白的于谦，啊，是否显出郭德纲的黑心？哎，像不像自媒体那个题目？那这这倒是像，是不是啊？联想的不错。连于谦都被丢出来，德云社是否该管理了？冰冷的于谦是否怀念曲艺团的温暖？好吧，你摸来了是吧？怎么知道我冰冷？就自媒体嘛。呦，这就大伙写吧。看看这是真正的相声。郭德纲，你还要脸吗？哦，拿我骂你。哎，对对对，嗯。烈日下，于老师红扑扑的脸蛋衬托了郭德纲的黑心。这时候我就不能跟他们说我这红扑扑脸蛋是晒的了吧？啊
，不不能提，不能提。哎，郭老师学习能力是真的强，以前模仿书中人物，模仿谦大爷，如今模仿起自媒体来也是得心应手。毕竟前不久在跨年专场上，郭老师可是当着自家儿子的面砸惯那些黑粉自媒体。谢谢你啊！哎呀，好儿子啊，没必要。谁谁过年回家不糊弄老头啊？你说这是？我儿子太孝顺了，爸爸准备给你买一牙刷啊。嗯嗯要不然黑粉都说你连牙刷都没有，是是是，牙刷给你，你把那三套房给我退回来啊！得多说相声，因为以后德云社是你的啊！大伙儿做个见证啊，都做个见证啊！一会儿这个整个十个剧场同时播放这一段，滚动播放，你把它剪下来卖给自媒体。<笑>面对谣言，就应该像郭老师这般，与其装作看不见，倒不如直接拿来编成段子。别人朝我扔泥巴，我拿泥巴种荷花。您觉得德云社绝们的实力怎么样？评论区里告诉我吧。今天又是期待九良来看我视频的一天，喜欢的话点个关注呗。